。厉先生您好，有什么需要帮助的吗？你知道飞腾公司吗？知道，我们这儿最大的软件公司，跟我们银行正好有些业务往来。用我现在的资金，能收购吗？完全没问题。我对收购这方面不是特别了解，你可以帮我谈一下收购事宜吗？六块元。强加力，总是瞧不。工作，我需要来你们公司了解一些情况，也就是说，未来我会有比较长的一段时间都待在这个公司。是吗？是的，你们公司已经被收购了，我呢只是被委托方，无所谓啊，听老板而已。也就是说，以后在这儿会经常工作。挺好，就这样，今天晚上哥给你请。不需要，谢谢。怎么？继承废货死活，不给我面子事。我不是你客户，今天我把货撂了，你要是不跟我走，就别想在这干下去。程小姐，把这瓶酒干了，我今天就放你回去。李先生，不能喝白酒。哎呀，程小姐这是看不起我们呀，这让我以后怎么配合你工作？还不住呢，先放一边，意思意思。听说程小姐是名媛圈里最高级，不知道会是不是？我先去上个洗手间。回来吗？什么？好好好，我马上回来。哎，我妈现在面饭了，我得回去一趟，你快陪我回去。我真是服了你了，老师走了。没事，真的不行。知道了，别走。知道了，林心怡，我一直很想你，你不要总是拒绝我。松开。越越越兴奋，我超喜欢抗拒的样子。别跟我对你不客气。你干嘛？你对我做了什么？喂，我是那种趁人之危的人吗？昨天你喝醉了，我把你送回来，是你拉着不让我走的，小姐。昨天晚上李峰灌我酒了，还不是因为你的收购计划？又是李峰，这个色鬼，我迟早废了他。我不管，反正是因为你，你一直补偿我。那你想我怎么补偿？先欠着吧，等我想好了再告诉你。哦，你还真是阴魂不散！你来我们公司干嘛？玉婉，昨天还说让我们全家人后悔，怎么当保安让我们后悔？我听说过，咱们的账慢慢算。这里的人力资源总监是我朋友，只要我一个电话，就可以滚。喂，老李，这里是来给你聘的。叶总，我买公司是你的了。何总，业务方面还是你有提，日租比较少，有点贵。叶总，太高兴了，何总。嗯，人力总监。
接受这个。我现在给他交代，不用了，告诉他，他别开心了。中道跟中心的一切合作，包括跟中心合作的那些消息，跟他们表态。呃，如果他们还跟他们中心合作的话，那就是很非常过不去。还有，我是新总裁这件事，暂时不要公布。这是为什么呢？那当然是放长线，要大了吧。这次能顺利收购飞腾，多亏了你，谢谢。你的酬劳我是不会吝啬的，开个价吧。不用客气，您是我们银行最尊贵的至尊客户，您的要求我们都会尽全力配合的。不行，我一个大男人怎么好意思让女人为我白白受累呢？那好吧，嗯，人情你先欠着。好。阿姨爸，不见不见，那些富二代有什么好见的？你就别给我操心了，我自己的婚姻大事我自己做主。又来这套。哎，厉先生，叫我厉晨吧。嗯，明天我爸爸过生日。你忘了吗？假扮男朋友吗？这都什么年代了？老人家爱操心嘛。好，我帮你就是了。厨师师，上次你敢那样对我，我今天让你颜面扫地。立成，你怎么在这儿啊？有邀请函嘛，不会又是蒙混进来蹭吃蹭喝的吧？程大小姐，你怎么也是富家千金？今天怎么找了一个土包子搬砖工来？什么意思、啊？丢人现眼！我来介绍一下，这是我的男朋友立成。什么？这才几天你就跟程诗诗混在一起了？你也太没良心了吧！有些人啊，貌似心高，实则下贱的很。也比有些人表面上有女朋友，实则不干不净的强。你说谁呢？再说一遍，程诗诗，你最好说清楚，你说谁不干不净呢？都在吵什么了？爸，你你是程老爷的女儿，程老爷，她就是你女儿，您说请过来一个搬砖工，跑这来混吃混喝，废物一个，你滚出去。我女儿请来的客人，就是我的客人。你当着我的客人的面，满口污言秽语，不成体统。你给我滚出去！是，我们你也不是什么好东西，你快滚！常老爷子，我记您是圈里人物，没必要为了这种人得得罪我们李氏家族吧？来的都是客人，不尊重我的客人，就是不尊重我。看来我们李氏家族比不上一个搬运工。很好，我今天把话撂出来，我们李氏家族绝不受此等过。程老爷子，咱们来日方长